Hey friends, in this video we are going to talk about the important phyla of animal classification जिसमें मैं आपको बताने वाले हूँ animal kingdom के important phyla और उसके कुछ general examples और आपको इससे याद हो जाएगा बहुत ही छोटे short key points से तो चलिए start करते हैं हम अपना आज का ये video इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें गाइस मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जर्मिनल लेयर और सिमेट्री के बारे में तो इसकी जो वीडियो की लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी सो यू कैन चेक इट आउट सो चलिए आज देखते हैं इम्पॉर्टेंट फाइला के बारे में सो एज़ यू कैन सी हियर एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन लगभग बारह इम्पॉर्टेंट फाइला में क्लासीफाई किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखा हुआ है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आल्सो अबाउट द एग्जांपल्स और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में देखा है डिप्लो और टिप्लो एनिमल्स और उसके एग्जाम्पल्स तो आपको यहाँ पर याद करने में बहुत ही आसानी होगी सो so फ्रेंड्स सबसे पहले जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ इस ये प्रोटोजोआ है थर्ड लार्जेस्ट फाइलम में इंक्लूड है और इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है ये पूरे ए सेल्युलर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक टाइप के होते हैं और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह के हो सकते हैं ए सेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन और सेक्सुअल में सिंगेमी टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं तो एग्जाम्पल में एज यू कैन सी आप देख सकते हैं अमीबा अमीबा और पैरामीशियम आते हैं ठीक है उसके बाद हम सेकंड देखते हैं सेकंड है आपका पोरीफेरा सो so दोस्तों इस फाइलम के मेंबर्स को हम स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं और इस स्पॉन्ज की स्टडी को पैराजोलॉजी भी कहा जाता है तो अधिकतर इस फाइलम के जितने भी जीव होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं या आप इसे कह सकते हैं सेजिल टाइप के सेजिल मतलब होता है फिक्स्ड इन अ प्लेस किसी प्लेस में फिक्स्ड रहते हैं और ये मेरीन और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और ये पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं कॉनिकल सेप होते हैं ये पोर्स को कहते हैं ऑस्ट्रिया और ऑस्कोलम भी कहते हैं सो so फ्रेंड्स इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप से भी हो सकते हैं और आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं थर्ड मेजर फाइला में आपका नीडेरिया या इसे कहते हैं सिलेंट टेंट्रास तो सिलेंट टेंट्रा इनके सेल्स प्रेजेंट स्टिंगिंग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं नीडो ब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहते हैं ये बेसिकली मेराइन या फ्रेश वाटर्स में भी रहते हैं और ये भी सेजिल टाइप्स के होते हैं जैसे कि पोरीफेरा में हमने देखा और इनमें जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके के होते हैं ये रेडियल सिमेट्री से बिलोंग करते हैं बेसिस ऑफ द क्लासीफिकेशन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं और ये डिप्लो टाइप के ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं हाइड्रा और जेलीफिस नेक्स्ट फाइला में टीनोफोरा ये टीनोफोरा इनके ब्यूटी और डेलिकेट नेचर के के वजह से इन्हें जाना जाता है जिसे सी घुसबेरी या कॉम जेलीज या सी वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है तो ये दोस्तों एक्सक्लूसिवली मैरिन इंडिविजुअल्स होते हैं जो बायोलिमिनेसेंस की प्रॉपर्टी के वजह से इनको ज़्यादा जाना जाता है और इनमें जो होता है डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा दोनों ही प्रेजेंट होता है और इनमें जो सेक्स है सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं होता है और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है इसके जो स्क्लेटन्स होते हैं एक्सक्रेटरी और रिस्परेटरी सिस्टम पूरी पूरी तरीके से एब्सेंट होता है तो ये है टीनोफोरा का कुछ प्रॉपर्टी और एग्जांपल पे मैंने लिखा हुआ है तो आपने देखा दोस्तों कि आ, हमने देखा आ, प्रोटोजोआ से टीनोफोरा तक इतनी जो प्रॉपर्टी ये रेडियल सिमेट्री के होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक टाइप के नेचर के होते हैं तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट फाइला की तरफ सो so, दोस्तों प्लेटी हेलमिंतीस में आते हैं फ्लैट वॉर्म जिनकी बॉडी पूरी फ्लैटेंड होती है और ये बायोलिटर सिमेट्रिकल होते हैं और इनकी बॉडी जो है ट्रिप्लो होती है इन ये लोकोमोट्री ऑर्गेन इनमें एब्सेंट होता है बट इनमें जो है एडहेसिव ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पैरासाइट्स में होता है सुकर्स सकर्स एंड हुक्स सो दोस्तों इसमें स्केलेटन रिस्पेरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी एब्सेंट होते हैं दे आर द एक्चुअली एसिलिमेट एसिलिमेट्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा फाइलम है निमेटो हेलमेंथिस जिसे हम एसके हेलमेंथिस भी कहते हैं इसके एग्जांपल में राउंड वॉर्म है जैसे कि एसकेरिस ये राउंड वॉर्म निमेटोड्स होते हैं और ये फ्री uh, लिविंग होते हैं एक्वेटिक टेरिस्ट्रियल में इनकी बॉडी वॉल जो है क्यूटिकल एपिडर्मिस और मसल्स लेयर्स की बनी होती है स्केलेटन इसमें एबसेंट होते हैं ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं 
रेस्पिरेशन इनकी जो होती है वो बॉडी सरफेस की थ्रू बॉडी सरफेस की थ्रू होती है जैसे कि डिफ्यूजन के थ्रू और ये जो है सेक्सुअली डायफोर्मिज्म डायमोर्फिजम्स शो करते हैं और इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो डेवलप होती है डायोसिस डायोसिस तरीके की होती है और ये ये जो होते हैं इंटरनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू ग्रो करते हैं नेक्स्ट हमारा फाइलम है एनिलीडा आर्थोपोडा मोलस्का तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिलीडा तो एनिलीडा में दे आर द बाइलिटरल लेटरिकल सीमेट्रिकल ट्राई ट्राइबलास्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनके पास जो होता है ऑर्गेन सिस्टम लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन जो ट्यूबला की स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी प्लांट जैसे कि सीजोसिल्स होते हैं और इनकी जो बॉडी वॉल होती है जिस तरीके से प्लेटी हेलमेंथीज में रहते हैं उसी तरीके से इसमें भी होती है क्यूटिकल एपिडरिस मसल्स लेयर और इनमें डाइजेस्टिव ट्रेक्स जो है कंप्लीट होते हैं स्क्रिटरी ऑर्गन में स्पेशल एक होते हैं जैसे कि नेफ्रिडिया और रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन होता है तो इस तरीके से ये ये जो है रेस्पिरेशन बॉडी बॉडी से रेस्पिरेशन जो करते हैं इसमें ये मॉइस्ट स्किन से करते हैं और किसी में इनमें गिल्स भी होता है सो so, ये है हमारा एनिलीडा नेक्स्ट चलते हैं हम आर्थोपोडा की तरफ सो फ्रेंड्स आर्थोपोडा में कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक है तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक है कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम में और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं जैसे कि मेरेन फ्रेश वाटर और टेरिस्टियल भी होते हैं फ्री लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ जो है पैरासाइटिक भी होते हैं इनकी बॉडी बायोलेटरल और ट्रिप्लो ब्लास्टिक होती है ऑर्गेन सिस्टम बटे होते हैं हेड थॉरेक्स और एबडामिन में इनकी जो यूनिक फीचर होती है वो यूनिक फीचर है दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस अपेंडेजेस और जैसे कि ऑर्थो मतलब जॉइंट ऑर्थोपोडा का मतलब ये ऑर्थो मतलब जॉइंटेड पोडा मतलब फूड तो जो पैर है इनके जो लोकोमोटरी जो ऑर्गेन्स हैं ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं और बहुत ही होते हैं तो इस तरीके से इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है क्यूटेनियस एक्सोस्कलेटन से तो इस तरीके से इनमें है ये एक यूनिक फीचर होती है इनमें सेक्सुअल डायमोर्फिज्म में भी पाए जा सकते हैं और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है यूजुअली इंटरनल होता है बट किसी किसी में जो कि एक्वेटिक होते हैं उसमें एक्सटर्नल होता है सो दिस इज अबाउट आर्थोपोडा जब हम मोलास्का की बात करते हैं तो मोलास्का में भी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और सिल्डेड होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है बॉडी डिवाइड होती है तीन पार्ट्स में हेड जिसमें सेंस ऑर्गेन्स होते हैं जैसे कि आइज और सेंसरी टेंटिकल्स दूसरा है पार्ट है डॉर्सल विसरल मास या हम कहते हैं जो कि कंटेंट होता है विसरल ऑर्गेन से पूरी बॉडी के लिए एंड थर्ड पार्ट है वेंट्रल मस्कुलर फूड फॉर द लोकोमोशन ये लोकोमोशन में हेल्प करता है ये डाइजेस्टिव ट्रेक इनमें कंप्लीट होते हैं बक्कल कैविटी में फाइल लाइक ऑर्गेन होते हैं जिसको हम रेड्यूला कहते हैं और अब जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये ओपन टाइप के होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है बायोलेटरल सिमेट्री या एसिमेट्रिकल होते हैं सेकेंडरी और ये ट्रिपलो ब्लास्टिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इस तरीके से मोलास्का के ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट हमारा फाइलम है इकानोडर्मेटा तो इकानोडर्मेटा जैसे कि एग्जांपल से हम सब जानते हैं स्टार फिस तो स्टार फिस जो है स्टार की तरह दिखाई देते हैं सिलेंड्रिकल या मेलन लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये बेसिकली मेरीन मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बॉटम में सिचुएटेड रहते हैं और इनमें जो डाइजेस्टिव टेक रहता है वो कम्प्लीट रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप के होते हैं और एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो अपसेंट होता है इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल होता है और ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होते हैं इस तरीके से इनमें जो स्किन इकानोडर्म से स्किन होता है ये इसमें स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम डर्मल और स्किल्स कहते हैं तो ये इकानोडर्मेटा के कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक है सो so फ्रेंड्स हमारा सबसे लास्ट फाइलम है कॉडेटा कॉडेटा का सबसे स्पेशल करेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होते हैं दे नोटोकॉड एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है गिल हॉलो नर्व कॉड 
और गिल्स फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं गिल्स स्लीट होते हैं और कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया है बेसिकली ए क्रीनियटा और क्रेंटा या इसे कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा तो इस तरीके से हमने देखा डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में एनिमल क्लासिफिकेशन और आप देख सकते हैं ये मैंने चार्ट में भी बना दिया एक ग्राफिकल में और ये सिलोमेट सीजोसिलमेट्स एंड्रोसिलोमेट्स इनके करेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग आइज थैंक यू सो मच और मैंने इसके प्रीवियस जो वीडियो है उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दे दी है थैंक यू फॉर दी वॉचिंग थैंक यू सो मच